Макс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Разворот». Сегодня ее проведем мы, Артем Липин и Абик Элкин, за звукорежиссерским пультом Евгений Копеин. И сегодня у нас немножко необычный разворот. Сегодня у нас в студии сразу три гостя. И их объединяет то, что они переехали жить в Латвию, а не из Латвии, как у нас принято считать. Да. И сегодня у нас Анна из России, которая работает учителем. У нас Бенджамин из Великобритании, который работает кейтерером, то есть человеком, который привозит езду на мероприятия. И у нас Рик, который работает юристом, и он из Нидерландов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой у нас интернациональный состав. Ну, мы будем задавать вопросы. Артем будет переводить, поэтому, может быть, чуть-чуть затянется вопрос, сессия вопросов и ответов, но зато обещаю вам, что все это будет очень интересно. Может быть, такой первый вопрос, но ну, он весьма, наверное, ожидаемый, и все-таки, что побудило наших гостей переехать в Латвию? So, как они вообще здесь оказались? Why did you move to Latvia? Um, I ended up coming here. I married a Latvian woman, but I met her in London, and then I looked at Latvia as a feasible option for the future because of nature and it's quite safe and nice. То есть Бенджамин приехал сюда, потому что он женился на латвийской девушке, но он уже они познакомились в Лондоне, он уже думал о Латвии как хорошей среде для бизнеса, потому что безопасное место. Рик. Yeah, so um, I originally came for a job, so I worked for two years in Latvia and then uh, became self-employed. Uh, Latvia is a good place to start a business uh, if you want to get into a European market. Uh, it's cheap startup costs, there's high educated workforce here. Um, and uh, later on I uh, decided to do a, a study in law as well, and uh, that's uh, very helpful because Latvia is full of uh, foreigners actually. There's a lot of expats who have interesting questions. And uh, the same as Benjamin, uh, private life, I mean, uh, it's very empty here. Relatively, compared to UK and Netherlands, there's a lot of nature, so uh, that's for me the main benefits of being in Latvia. Вначале Рик переехал сюда, чтобы обучаться здесь, чтобы работать здесь, потом стал, прошу прощения, он стал самозанятым, и он решил, что Латвия хорошее место, чтобы начать бизнес, потому что у нас достаточно все дешево, хорошая рабочая сила и прекрасная природа. Ань? У меня интересная история, потому что на самом деле Латвию я, наверное, не выбирала. Um, я была на Олимпиаде и, соответственно, познакомилась там с моим будущим мужем. На Олимпиаде в Сочи? Да, на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. И uh, я была там волонтером. волонтером раб... да, да, я, я работала с командой uh, Олимпийского комитета Латвии. Так Они меня выбрали. Да? Просто это да, это судьба, это никак иначе нельзя назвать. И вообще потому, никогда что... с Латвией не были связаны? Никогда. И не были здесь даже? Нет. Да? Я, ну, я была здесь проездом, когда я ехала в Германию, например, там, да. не знаю, там, 10 лет назад, <laughs> просто когда мы там путешествовали. Да. И, соответственно, ну, я действительно не была в Латвии и только знала по рассказам родителей, что Юрмал – это прекрасное место, Рига – это замечательная европейская <laughs> там, столица. А где сами они вы были. из Москвы? А, ну, на самом деле, я из города Иванова, и это не так далеко от Москвы, и всегда я планировала жить в Петербурге. То есть я действительно готовилась туда переезжать, у меня там все друзья, А Иванова а, вся жизнь. Невест, как известно. Да, да, да. да все по клише, все стандартно. А вот так. муж теперь уже, он как спортсмен приезжал на Олимпиаду? Нет, он приезжал как гость, и так вышло, что мы действительно мы просто там познакомились, и дальше просто общались уже после Олимпиады, и вот угу. судьба привела меня в Латвию. Да, может быть, еще такой вопрос ко всем гостям, но вот даже несмотря на то, что гости сказали, что и среда хорошая, да, и я имею в виду и бизнес-среда, тем не менее, в любой переезд в другую страну, э, ну, таит какие-то, не знаю, определенные, может быть, э, страхи или опасения, вот э, были ли у них вот э, какие-то такие все-таки опасения? Все равно это другая страна, да, вот, может быть, Аня. Uh -huh. Конечно, но на самом деле, да, в, э, в первую очередь я, ну, да, я владею английским языком, да, то есть это не проблема общаться на английском, наверное, даже в работе, но, э, конечно, латышский язык э, меня очень испугал изначально, и в целом я не подозревала, что здесь действительно такое, так, столько возможностей говорить на русском. То есть я не подозревала об этом, это правда. И, соответственно, наверное, это было таким tricky point. Mm -hmm. So, so <laughs> were, what were your most, uh, the things you were most afraid before you moved to Latvia, the things you were thinking about, like possible problems? Mm. <laughs> language barrier, I think. Most For you, yeah. Intimidating thing. Для Бенджамина язык. Yeah, is the biggest one. You don't know. Depends what avenue of business that you're going into. Mm -hmm. You don't know whether you're going to be dealing in Russian or Latvian language, and then you have to learn both because you have to work with every 
I mean, for, for me, what, uh, looking back, was, what was the most shocking is that when I announced to my family uh, that I wanted to take a job here, <coughs> um, you know, they have, of course, stereotypes about Eastern Europe. If you look at any 90s movie, you know, they still think it's, uh, you know, St. Petersburg 1994 everywhere. Um, so they saw leather jackets in their head and big black cars and, you know, KGB. You know, KGB ever. <laughs> so, so, you know, that was for me the big thing. I thought, it can't be that bad. And uh, one of my friends already moved for the same employer and uh, she sent me pictures. I was like, wow, this is amazing. This is, uh, this is really like... Uh, Like kind of like a Paris type uh, city. У Рика и его семьи были вот такие предубеждения, стереотипы из-за фильмов в 90-х, что вот Восточная Европа это как Петербург 94-го года, кожаные плащи, КГБ, перестрелки. Но его знакомая раньше переехала в Латвию, прислала ему фотографии, и вот он даже сравнивает Ригу с Парижем uh, по красоте города. Yeah, so uh, I, uh, I took the job and uh, came here, had a very nice time for two years. They moved uh, our, our department uh, to a different country, I didn't want to move. But uh, yeah, for me, for me, the biggest uh, difference was that uh, um, uh, in the Netherlands you have kind of like a trust account, and you trust in general, you trust all strangers. In Latvia, it's flipped over, so uh, you have to build up the trust, and this is very tiring uh, if you have a lot of people to deal with. And I think this for me was the biggest like. Pff. Для Рика самая большая разница у Латвии и Нидерландов в том, что в Нидерланды у ты доверяешь людям по умолчанию. Все незнакомцы, ты им доверяешь, пока они не докажут обратное. В Латвии совершенно наоборот, ты должен выстраивать доверительные отношения, и это очень утомительно, когда ты работаешь со многими людьми, должен иметь много контактов. Uh -huh. Вот, может быть, еще такой вопрос, насколько было легко, ну, не знаю, влиться в общество, да, понятно, что язык, но тем не менее, не знаю, найти работу, вот, Аня. Ну, мне было легче, наверное, вот как раз, наверное, именно интегрироваться в общество, потому что семья моего мужа, она часть ее латышская, то есть там все эти праздники бесконечные, и они просто потрясающие, потому что надо действительно то, наверное, чего в России не хватает, то есть, то есть вас собираться большой хорошо. семьей, да, да, меня прекрасно приняли, и я очень благодарна за это, это прям, наверное, очень помогло в переезде, потому что действительно ты теряешь свою семью, ты теряешь своих друзей, то есть ты здесь вот один на один, с новой жизнью, с новой страной, То с сначала было сложно или довольно... Да, это было очень сложно, и, наверное, где-то пять раз в год я ездила просто обратно в Россию, просто, ну, наверное, даже подпитаться, потому что не хватало именно общения, людей, вот этого ритма, потому что ну, мы действительно к этому привыкли. То есть это бесконечные толпы людей, это Москва, постоянные Питер, контакт, конечно, контакты, да. да. То есть ты постоянно в движении, у тебя ни секунды покоя. Здесь это просто настолько и наоборот, и мне казалось, что все в таком замедленном ритме, как будто, знаете, такое слоу-мо. И это в Риге. Да, а это, это в Риге. Риге, да. И как бы вот эта Юрмала, там, например, зимой, которая просто пустая, <laughs> меня просто шокировала, потому что я спрашивала, где люди. То есть это первый вопрос. Где, где люди? <laughs> я почему их нет? <laughs> вот. So was it easy for you guys to be a part, to become a part of society, to kind of integrate yourself into both business-like and personal life? Mm. I would say yes. I mean, in the first two years, no, because you live in a bubble. You have a lot of uh, colleagues, and you all hang out together. And there's no need uh, to, you know, build a social life. But as soon as you become self-employed, and you have to start doing business, and you know, there's no HR department to help you with your paperwork, you start, you know, learn the language, and at least in some basic level, because um, you can complain that people don't speak English, but on the other hand, you can also say it's not hard to learn the basics of a language. Um, and uh, I think I, I agree with Anna. One of, for me, one of the main things is like on Friday evening, three o'clock, you know, like the government closed the office and everyone's on the way to uh, to Lauki, you know, to the, to the, to the Dacha. Uh, this was really a big shock, like what? Everyone's leaving and the, and the whole town, also Riga, is empty in the weekend. So I think it's great. Первые два года Рику было, не было у него необходимости интегрироваться, он работал с коллегами, у него был такой пузырь отношений. После того, как он стал самозанятым, ему пришлось научиться, он считает, что основам языка не так сложно учиться, и он не, мог, он не имел права жаловаться на то, что никто не знает английского, поэтому вот он старался выучить основы русского и латышского, и его так же, как Аня, поразил тот факт, что многие уже там в пятницу в три часа дня уезжают куда-то за город, и город становится пустым, и ему это очень нравится, что по выходным город фактически пустой. Но это, видимо, по нидерландским меркам. Да. Бенджамин? Да. Я бы сказал, для меня это было немного другое. Я думаю, я провел первые шесть месяцев в Риге, работая над тем, что я хотел сделать здесь, если я хотел сделать свой бизнес. И потом я начал устанавливать отношения с людьми, которые мне нужно сделать бизнес. So it was almost like a case of reverse engineering because I think a lot of 
uh, foreigners come to Latvia and offer promises to the locals and don't uh, fully achieve the promises. So you're instantly building a relationship that's already damaged with someone else. Um, so I, once I built the trust of a lot of people, I go into certain situations now um, and I deal with people of uh, all different economic uh, backgrounds and stuff like that. So it's not a problem? Not really a problem. Now, when I first started, the first, I'd say, month of going in, I have to go say Central Tigris quite a lot. And um, they're all different kinds of people. You have people that uh, are the top sellers, like the ladies in the fish room, and then you have the ladies in the, the gala pavilion. Everyone has a different kind of way about them because they all know each other. Um, but now they all wave at me when I walk in there. I'm not a piece of the furniture. Everyone knows I'm English. They all try and speak to me in broken English or they pick a language for the day, they're going to give it a go. But they, it's warm and welcome. And I think other people, locals, find it really strange because I might be ended up buying 100 kilos of meat or something. What is he doing with 100 kilos of meat, that weird English guy? Первый месяц Бенджамина было непросто, но так как ему надо было много работать с людьми, он развивал свой бизнес, и он часто ходил, как он рассказывает, на центральный рынок. Сейчас его там узнают, радуются, пытаются говорить по-английски. И уже он сработался, и у него есть контакты с людьми совершенно разного экономического и социального уровня. Да, вот наши гости сказали такую вещь, что вот выходные город пустеет, но, к сожалению... Ну вот, город, и не только Рига пустеет, не только потому, что люди уезжают, как мы знаем, за город, но уезжая в ту же Великобританию, очень много латвийцев, кстати, работает и в Нидерландах. Вот, может быть, такой вопрос не смущало ли, наверняка не знали общий уровень жизни в Латвии, и что зарплаты несопоставимы с теми же британскими, не смущало, не пугало ли их это? So were you not afraid, you probably knew about economical state of Latvia that is much less than, much less developed than Netherlands or British level, so was it a threat to you, or were you like, it's fine? Mm, well... I came I came with a job contract so I got a I got a very nice Dutch salary in the first two years um, I think it, uh, for me was I mean I speak personally for me it was an advantage because I think a lot of my uh, younger friends that I know or, or, or people that I've uh, tutored uh, in the past for instance they're very much focused on oh if I one day make that you know whatever two thousand euros a month I will have such a great life blah 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 you know I've been there I've done that and uh, I realize it's not uh, it's not the money that counts but it's the people you have around you and uh, what a lot of people don't realize, you don't see the good stuff about your own country when you're born in it. So a lot of people ask me, I want to go study in Netherlands, I want to move, blah, blah. Uh, well, you could do that and everyone can do their own thing, but you know, you will never ever, you can be as rich as you want, but you will never ever buy as much land uh, in the Netherlands as you can in, in, in Latvia. I mean, you can, if you want to, you can live on a farm. You, if you want to, you can buy an old uh, manor house or whatever. You know, and if you want to, if you if you work online and you don't have to be in an office, you can work in, I don't know, in Irtsava and buy for ten thousand euros a three room apartment. I mean, which country can you do that? I think it's like the American dream concept works. You can have a Latvian dream still <laughs> if you yeah, work hard yeah. enough. I work hard enough, so. I mean, some weeks... I'm sorry, uh, can I just say it's Rick, yeah, yeah. so we don't lose our radio yeah, yeah. listeners. Rick says that in the beginning he was able to get a Gavan's pay, which in the Latvian is very bad. He also says that it's very difficult to notice the plus in your country. If you're here, in fact, in Latvia there are a lot of plus, in particular he says that in the Netherlands it's impossible to buy such a amount of land as in Latvia. And in principle, in Latvia you can live on your farm and be happy with life, or live in Vietsov and give some kind of дорогую квартиру в Риге и так далее. И вот Бенджамин начал с того, что он предложил концепт на не американской мечты, а латвийской мечты. So, could you please elaborate on this Latvian dream concept? Um, like, well, my personal Latvian dream isn't to, not, no disrespect to Riga and its inhabitants. I don't particularly want to live in Riga, but I will continue doing business in Riga to facilitate my personal Latvian dream, which I think quite a lot of experts have. Uh, if everyone's got a different one, some want to live in Yumala and go over to the beach every day with a dog. I want to live in the countryside, mm -hmm. in the national park, mm -hmm. and just live in a small cabin. And I don't really need a lot of material possessions. Um, as long as I can operate business and and with Riga and do business with other countries around borders, like in Estonia or Lithuania, I'm quite happy. But do you want to live in Latvia or somewhere else? Just do no, business in, in Latvia. I'd live in, I'd live in the countryside. That's my... I think what I was promised as a child in the UK of the British countryside was never reality. So we had a wildlife book. 
Well, my first two weeks of being in the lecture, being countries that I've completed that and seen other animals I've never seen before. Вот so, Бенджамин yeah. говорит о том, что он не хотел бы жить в Риге, он хотел бы жить где-то вот как раз-таки за городом, но в Латвии, и он как раз сравнил британскую и латвийскую природу, говорит, что в Латвии видел таких животных, которых в Британии ему только обещали в детстве, а так он и с ними не познакомился. Вот. Он говорит, что в Латвии, конечно, очень удобно вести бизнес, и его это полностью устраивает. Mm -hmm. Вот, Аня, все таки когда вы приезжали, вы как... Думали, что вы будете здесь все-таки пытаться строить карьеру, или вы будете домохозяйкой, что, в принципе, для женщины, для жены вполне нормально? А, ну, хороший вопрос, на самом деле, потому что да. я действительно не знала. Я не знала, как, что. А, мне было там 24 года, и, ну, ты, в принципе, наверное, мечтаешь о большем. Ты, не знаю, собираешься там открыть свой бизнес, сделать что-то такое невероятное в своей жизни. Но да, ты, ты действительно сталкиваешься с определенными проблемами. А вы уже вуз успели закончить? А, да, 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 у меня два высших образования, соответственно, оба лингвистические, но а, тем не менее я понимала, что, наверное, ну, даже в России на зарплату не стоит рассчитывать, и надо как-то развиваться и что-то делать параллельно. А, но, наверное, да, мысли были такие, а, но действительно реальность оказалась немножко сложнее. Вот, я действительно работала здесь на обычной скажем, работе со стандартной, скажем так, для Латвии за зарплатой. И было, да, непросто. И, наверное, это, наоборот, мотивирует. Мотивирует учиться, мотивирует развиваться и действительно искать что-то большее. И, наверное, стараться, да. А сколько здесь вы так. уже? Наверное, года три уже есть, а, да? Четвер... Ну, четвертый, да, четыре уже, наверное, да. Как раз вот в ноябре где-то я приехала. Четыре, я думаю. Нам, наверное, нужно Ты прерваться на да, рекламу, на... Да. после чего мы вернемся, не переключайтесь. Еще раз добрый день, напомню, у нас сразу три гостя, люди, которые решили переехать в Латвию, ну, можно считать, на постоянное житель. 672 939 телефон прямого эфира, 672-13-939, вы можете задавать свои вопросы. Также звонить. номер WhatsApp, 2306191, да. если вам интересно спросить что-то у людей, которые, вопреки стереотипам, выбрали Латвию в качестве страны проживания, а не наоборот, то это вот ваш шанс позвонить, написать и узнать. Да, ну вот... Может быть, такой вопрос весьма актуален. Все-таки вы чувствуете, что вы сюда приехали на какое-то время, да, или вот ну, на постоянное жительство. Понятно, что жизнь меняется, но вот такой, тем не менее, вопрос, потому что даже вот я знаю очень многих, которые вот вышли замуж и женились здесь, и они говорят, ну, мы, наверное, какое-то время поживем здесь, потом у тех родителей, потом у этих родителей, вот не будем сидеть на одном месте. Вот мы, Аня, может быть, с вас и начнем. Ну да, на самом деле... И, наверное, я так думала. Я думала, что да, наверное, здорово было бы начать, вот, например, жить в Латвии, что-то как-то развиваться, или, например, переехать куда-то, да, потому что у нас друзья есть там в Польше, в Эстонии, и там было бы здорово, наверное, да. ну, даже срав... сравнить. Ну, уже все-таки работа здесь, я так понимаю, не да, так да, просто, да. да, и на самом деле он так прикипел к Риге, <laughs> то есть он сам из Юрмала, в целом он говорит, что Рига – это потрясающий город, и, наверное, это не только о людях. Потому что все действительно родные, друзья, многие остались, вопреки тому, что, вот, наверное, большая часть людей да, выезжает действительно за лучшей жизнью. Вот. Многие остаются, да, и, в принципе, развиваются, довольны, и, наверное, стараются сделать свою жизнь лучше здесь. Mm -hmm. So, uh, Rick Benjamin, do you feel like you want to stay in Latvia for your whole life, or do you kind of plan, like, in five years, maybe to switch places with another country? Uh, I, my, I think my mom is listening and she knows uh, she doesn't like to hear but yeah I, I have no reason to leave uh, Latvia <coughs> mainly because uh, it's not that I don't see other opportunities anywhere else but uh, I've also learned to be just happy with uh, with where you are if you t try to chase the next best thing you it's an endless you know uh, spiral down basically so you know if you set yourself goals this is what I want this is what I what I'd like to do this is how I want to plan my free time Uh, you know, for me, uh, yeah, I could make much more money in the Netherlands, but I'd have to uh, commute for two hours back and forth every day. And from you know, for my father, this is very normal. He travels two, three hours per day. Uh, he works for the military. But for me, I mean, you know, I'd, I'd rather murder myself than to be in the be in the car uh, four hours per day because that's four hours of, of, of your life wasted. You know, I'd rather walk to work. Unless you listen to the radio. 
Рик говорит о том, что у него сейчас нет причин переезжать из Латвии, ему здесь очень нравится, и он сравнивает там, например, с Нидерландами, где его отец, чтобы добраться на работу и с работы тратить 4 часа в день, 5 часов в день на машине, он говорит о том, что вот в Латвии это время не нужно тратить, это может использовать больше ум. Ну и Бенджамин добавил, что и на радио их там вряд ли пригласили. So Benjamin, what about you? Do you want to play and say? Uh, yeah, I'm setting up shop here, basically. Um... I've invested quite a lot of money when I first came and I'm continuing to invest, draw money out of my own personal savings and commodities I've got in the UK and just basically set set up a foundation for a family here. It's it's a really st it's mm. a stable income. It's not as fluctuating as people think. It's it's a slowly growing economy and it's only going to get better as long as um other neighboring countries like the Nordic countries stop offering fantastic construction packages and stealing the young men. Basically, you've got a deficit of workers here where they go into other countries to earn money. Yeah. But you're saying economy is steadily growing. Yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, Benjamin me. говорит о том, что он инвестировал достаточно много денег вот в латвийский бизнес, он тоже не хочет переезжать, хочет здесь семью уже, ну, в принципе, он уже семья здесь же живет, да. Uh, говорит о том, что латвийская экономика на самом деле медленно нарастет, и если северные страны, в Скандинавии, перестанут переманивать у нас работников с более выгодными контрактами, то в целом вообще будет очень хорошо, но пока есть как есть. Да, ну вот, наверное, о каждой стране есть какие-то стереотипы, я думаю, что они тоже, наверное, сталкивались с какими-то вопросами вот россиян, ну, ваших знакомых, подруг, не знаю, из Иванова, которые что-то смотрели, что-то читали, да, приходилось какие-то, не знаю, мифы развенчивать? Ну да, ну в основном, конечно, это политика и новости, наверное, да. это тот момент, который мы там переживали и родители, и друзья, и вообще как там, потому что показывают одно, на самом деле все совершенно по-другому. Ну кто-то не... гости уже здесь, да, у вас? Да, конечно, приезжают они, все, все друзья, родители, они обожают просто Ригу, Латвию за то, что здесь очень вкусно, очень красиво. Конечно, не всегда везет с погодой, но это, наверное, такое, такие мелочи, на самом деле. Вот, в целом. Угу. Стереотип, наверное, о людях еще я могу сказать. Менталитет. То есть люди закрытые, наверное, не но допускают это себе. Это, наверное, подтвердилось. Ну, в целом, да. Наверное, сравнивая с тем, насколько там, я общительный человек и как, бы, как я могу расположить человека, все равно это бывает сложно. Какие-то вот контакты. То есть люди не подпускают близко к себе. Вот, наверное, в целом. И больше общаются, наверное, с семьями, друзьями, какими-то такими mm -hmm. своими сообществами. So, before you moved to Rick, well, Rick already mentioned the Russian movies, movies about Russia. Brat. Yeah. Brat <laughs> yes, but uh, did you have any stereotypes about Latvia before coming here, and maybe some of them, did they kind of come true or not? Mm. Is it cold? Yes. Yeah. Uh, is it dark? The, the yes. Weather, is it dark? Yeah. 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 Um, No, it's not really. I would say we've done more damage as a country in our reputation, so it's more on my yeah. objective. <laughs> as a British person, we have to act especially good to undo uh, our damage in reputation than worrying about... Uh, yeah, you better say you're Irish instead yeah. of British. Yeah, yeah, exactly. Benjamin says that as a British person, he needs to be able to conduct himself extra well, because there will be a lot of stereotypes about them, and he tries to work in the opposite direction, he tries to work in the opposite direction. Rick. Yeah. yeah, for me, um, you know, stereotypes, uh, uh, they pop into your mind, but then quickly start, you know, because I have to make the decision if I move or not. So I Google and I saw like uh, uh, the, the Art Nouveau district and blah, blah, blah. And I talked to my friends here. And um, what I could tell from my family side, they were they were really surprised because they didn't really do any research when they visited me first time. It was seven years ago today that they came uh, first time. And um, they said, we thought it was going to be, you know, run down Soviet blocks everywhere. Uh, well. We have run down Soviet blocks, but they're not in, <laughs> they're not in center center, and uh, they're very surprised that that everything is running so nicely, um, you know. And they mentioned the EU money, and uh, EU has of course a great influence on uh, on, on Latvia, uh, but it's also the Latvian people. They really have pulled themselves up, you know. If we sometimes I get frustrated <clears throat> with service level or, or government, but then you also have to realize that this country is only you know uh, 20, 25 years they've been free to develop. Uh, those spheres, and you cannot compare it to a country like Netherlands, who's been free like forever, that have had all this freedom. Рик говорит о том, что перед тем, как переехать в Латвию, он провел какое-то исследование, он там загуглил картинки, поэтому уже был готов к тому, что Латвия это все-таки европейская страна. Вот. Но его родители как раз-таки нет, они 7 лет назад первый раз приехали без каких-либо ну, дополнительных знаний и были очень сильно поражены в хорошем смысле. Они думали, что у нас здесь везде разбитые советские здания. Рик говорит о том, что да, они есть, но не везде. И Рик еще упомянул, что надо всегда помнить о том, что да, и помогли европейские деньги, но и латвийский народ себя вытащил. И вот он говорит о том, что когда он 
даже там надо злиться на какой-то уровень сервиса или еще о чем-то, он вспоминает о том, что Латвия все-таки независимая всего там 25 лет, если сравнивать с Нидерландами, которые были независимы всю жизнь, это большая большая разница. Угу. Вот со стороны, наверное, виднее позитивные и негативные стороны, но если поговорим вот с эстетическими латвийцами, они там все пожалуются, не знаю, на то, что не всегда доступна медицинская помощь высокого качества, там очереди и так далее. Вот э, у вас что? Что вам бросилось в глаза? Может быть, то, что вы бы хотели, не знаю, исправить или чтобы это было по-другому, Аня? Ну да, были моменты, когда, например, тебе действительно там, что случилось с глазом, тебе нужно попасть к врачу, и ты приходишь, ну, как, как, как я сделала, да? Я просто пришла в больницу и спросила, вот мне срочно нужно, вот, короче, что делать? И они сказали, ну, у нас вот есть через месяц запись, там, через там, полтора, вот, может быть, кто-то откажется, там через две недели выпадете, но я говорю, ну вот тогда же будет не актуально, uh -huh. то есть, что же делать? Вот, в целом, да, какие-то уже потом моменты частные центры, то есть куда ты можешь, в принципе, прийти и договориться, наверное, побыстрее что-то сделать. За плату, разумеется. Да, да, это все платное, да, это там стоит дороже, конечно же, и да, это немножко, наверное, напрягает. One of the biggest minuses that's seen by Latvian people about Latvia is medical service, so that's especially compared to European level. So did you have any problems with that and the experience? Oh, yeah, I had big problems with uh, medical service uh, in the Netherlands. Uh, I did not get diagnosed uh, an autoimmune disease I have. Latvian doctors did. Um, and uh, I can speak from experience that, uh, that the insurance companies have taken over in the Netherlands. They, decide, they call the shots. And uh, in Latvia, yes, there's waiting lines. Yes, the hospitals can look old and run down. But uh, all of the medical staff that I've spoken to uh, are very capable people. And uh, there's no, it's not a surprise that uh, if you study here, like a, fr a friend of mine uh, studied in the RSU, became a doctor, learned Finnish on the side. She has her own practice now in Finland. So, you know, if you can get your own practice in Finland by studying in Latvia, that says enough about the level of education. Um, it's a matter of, it's a matter of uh, investing in infrastructure. Uh, of course, we have now this thing where uh, the doctors are on strike. I'll, I'll, I'll round up because it's going to be a very long translation otherwise. <laughs> Maybe uh, I'll, start uh, yeah, I'll, I'll, I'll finish my sentence. Uh, the point is that uh, uh, it, looks, it looks a little bit uh, run down, but the actual quality of, uh, of the healthcare you get, if you're proactive, is very good, in my opinion. Рик говорит о том, что у него были заболевания, которые в Голландии врачи не смогли заметить, а в Латвии как раз диагностировали. И он говорит о том, что большая проблема в Нидерландах – это страховочные компании, которые, в принципе, они решают за тебя, можешь ли ты пользоваться помощью или нет, в ответ с ним проще, и он говорит о том, что да, очереди, да, многие здания выглядят старо и разбито, но весь медицинский персонал, с которым именно Рик общался, они все были очень способные и профессиональные люди, и он говорит о том, что многое, скажем, о качестве нашего, нашей медицины говорит тот факт, что у него есть знакомая, которая училась вот в Страдене, после чего уехала в Финляндию и открыла там свою частную практику успешно, и если можно в Финляндии открыть частную практику, Участь в Латвии, это много говорит о нашем образовании, и в конце вот он закончил тем, что да, врачи сейчас на забастовке, он об этом знает, он говорит о том, что если быть проактивным самому как пациенту, то многих проблем с медициной можно избежать. Бенджамин, у тебя есть история? Healthcare was, well, my wife now is currently pregnant, so some of, my, yeah, some of my family um, uh, going down the route of saying, why doesn't she have the child in the UK, because she worked long enough in the UK to get the rights to have a child in the UK. And the infant mortality rate in the UK compared to Latvia, even with per capita of people, is higher. So the level of healthcare, just in normal healthcare in Latvia, is of a better standard. I had a private surgery in Latvia as well, and I've had the same surgery in the UK, which they didn't fix. I paid one-fourth of the price in Latvia this summer, and it was successful. So. And there was no waiting because obviously it's rose-tinted private healthcare, but still is one-fourth of the price I paid for myself. Вот Бажин говорит о том, что его супруга беременна, с чем Рик его незамедлительно поздравил, и он говорит о том, что выбирая между тем, где рожать в Великобритании или в Латвии, они выбрали Латвию, потому что в Великобритании, если мы смотрим на количество населения, смертность младенцев выше, чем в Латвии. Также он говорит о том, что у него была одна и та же операция, ну, он сделал в начале Великобритании, она ему не помогла, он сделал такую же операцию в Латвии, мало того, что она стоила в четыре раза меньше, так она как раз оказалась успешной, так что у него как раз тоже позитивное впечатление mm -hmm. о нашей медицине. Да, я как раз не могу не спросить, меня, наверное, не поймут радиослушатели, если я не спрошу все-таки мнение на такой популярный вопрос по поводу Брексита, как ему кажется, в Великобритании после этого будет лучше или хуже жизнь, да? 
after the Brexit, do you think the, we cannot not ask you about this. Yeah. Uh, <laughs> so do you think after Brexit would be better or worse in general for UK or Latvia, Europe? What's your point on uh, that? We've set up as, I've, I don't really have much to do with the British Embassy in Latvia because it's a bit of a small community and I'm very busy. But um, I believe there's a trade deal already set up with Latvia and so there's no Latvians being sent back from the UK and then I don't get sent back to <laughs> the UK myself. So I don't think it really changed much of us. It's the big, uh, nastier countries like Germany and France that are saying we won't u let you use the borders without taxes and tariffs. And they're the ones creating the problem within the EU uh, with Brexit. Бенджамин говорит о том, что о, у него есть некоторые контакты с, с британским посольством, но не очень большие. Вот, но он говорит о том, что как он, насколько он понимает, для людей это, в принципе, ничего не изменится. Его не вышлют обратно в Великобританию, латвийцев не вышлют из Великобритании. Вот, он говорит, что для Латвии это не такая проблема, это больше будет проблема для больших стран, вроде Германии и Франции, которые могут потерять экономически. А для Латвии это, в принципе, ничего страшного. Вот наверное, такой вопрос, я не в том числе. Вот многие, когда пытаются учить здесь латвийский язык, именно иностранцы с нуля. Они говорят о том, что ну, жалуются, что вроде бы есть какие-то возможности, но не столь широкие, и методик не хватает именно для обучения латышскому иностранцу. Потому что одно дело обучать вот не латышей, живущих в Латвии, у которых есть какая-то база, да, и другое дело тех, кто вообще с языком раньше не были знакомы. Вы тоже с этим сталкивались? А, ну, в целом, я ходила на частные курсы, да. ну, то есть в школу, то есть, в принципе, платные, дорогие, но они, наверное, были рабочими как раз таки именно в том плане, что их можно было все знания использовать. И, соответственно, то есть, в принципе, вы, да, вы что-то В помогло, целом, да, да, среда, семья, вот как я уже говорила, наверное, мне помогли, потому что я старалась использовать там в магазине, в кафе, там как-то еще. То есть я действительно старалась выучить его, чтобы... Ну, вам, наверное, было легче, поскольку вы лингвист, конечно, ты кто уже наверное, не, один, все два языка говорят, выучили, да. да. Но как бы тут проблема в том, что, да, акцента, например, нет, и все думают, что я могу больше, и тут оказывается, что я так-то и не говорю. <laughs> То есть я и предлагаю варианты, давайте поговорим на английском или на русском. То есть было интересно, что, например, на станции, если ты там в Юрмале или пытаешься купить билеты, не знаешь, сколько вот, вот эти деньги вообще, ты не знаешь никаких слов, ты приходишь на английский, они не могут тебе сказать, а по-русски не всегда хочется им. И вот они как-то, в общем, как-то это были вот эти сложности, наверное, в первое время. Дальше, конечно же, какая-то база появляется, и тебе становится проще понимать, и разговаривать, и я думаю, что если использовать язык именно в среде, то это, наверное, самое главное. А сейчас вы уже более-менее а, в целом, я, наверное, понимаю 95%, то есть, не, наверное, не 100%, но а, действительно, то есть общение дается легко. И а говоришь? Какой -то, а, я говорю, я сдала этот А2 уровень буквально через 3-4 месяца, как приехала, то есть сразу. И мне показалось, что это действительно легко. А, но вот, например, уровень Б2 уже разговорный, сложный. Это, конечно, такой момент, где можно учить бесконечно, то есть mm -hmm. нет предела совершенства. So, did you have an experience of studying Latvian language? And if you did, what was it? Was it positive, negative? Because a lot of people say that it's not easy to find good Latvian language courses here in Latvia. Yeah, that was that was surprising to me as well because I thought there's a whole country full of Latvians, so you know, you'd, you'd su suspect that somebody would be able to teach Latvian. Uh, I tried to, uh, you know, I'm Dutch, so we like to not spend any money, and uh, I tried to arrange through uh, Riga's Doma free language courses. And they do that. They give. They have a budget for this, and they pay a language center to. Uh, they they pay pay the bill basically. So you have to make your own group. You have to find like 15 people, and then they all sign up. Blah blah blah. Mm -hmm. <clears throat> Whole thing died in bureaucracy. Uh, language center said, "Well, we didn't get the papers. This and that. No, no, no." In the end, uh, I gave up, and we actually found a teacher uh, through uh, Riga Graduate School of Law. And uh, there's a lady who also. Uh, her name is Iveta Greenberger, and she uh, also is an author of uh, Latin language books. And uh, yeah, she's doing a do, she's doing an okay job, and uh, uh, that's that's fine. But yeah, I, I, I've heard this complaint from many expats that it's hard to find yeah. someone. Uh, and I, you know, teaching is not easy. Speaking a language, you can do that, but teaching a language is, is a different thing. And what I also notice is that Latvians a lot of times focus on these small details. You know, I say uh, Riga, and they say no, it's Riga, and I'm like, come on, yeah, just go over it. get over it, and, and teach me <laughs> yeah. how to say as Meklet, as Monvaya. You know, give me those, give me those twenty. But sentences. do you speak Latvian well? 
Yeah, what's well? I mean, I sound I sound like a seven year old, uh, <laughs> but uh, yeah, I can I can you know with the hand and feet, I, I piece mm -hmm. together sentences, and uh, yeah, I, my Latvian gets better every day. I also sing in a choir, so my pronunciation now gets proper. Rick говорит о том, что он вначале пытался организовать бесплатные курсы, потому что через рижскую думаю это возможно, у них есть финансирование на это, нужно самому собрать группу и так далее, но все погибло в бюрократии, после чего они нашли частного учителя и все в принципе неплохо, но он жалуется на то, что зачастую учителя фокусируются на очень мелких деталях, вроде как правильного произношения гарум, взаимос и так далее, хотя ему на этом уровне важнее все-таки составление фраз, нежели правильное произношение. Но, в принципе, сейчас он уже знает латышский достаточно, чтобы как-то коммуницировать, особенно используя жесты, и поет в хоре, что помогает ему с произношением. Бенджамин, did you study Latvian? Uh, no, I've just basically, I've tried to learn as much, I, I went down the same route as uh, Rick did, and found it just always falls apart at a certain stage with the bureaucracy within this, you have to find a group If anything, it's, it's more difficult doing that than finding a random guy on SS. Yeah. You have to pay Langu cash. Language exchange or yeah, something. Yeah, yeah, yeah. You teach me English, and you teach me Latvian or whatever. It's really difficult. And then, but then I get the other side of the stick where I've had language police turn up to my business. <laughs> and this guy pulls out a badge. He's like, a, it says like language police basically in Latvian. And says uh, he wants to read all the documents. If I was working front of house at the time in one of my restaurants, he would have, uh, I would have got a fine. As a manager, it's okay, but if you work front of house um, as a waitress, you need to speak Latvian. Was it surprising for you that we have this language police? Yes, and I think if they take away them guys and make more teachers, you'd have a lot more. Yeah, exactly. <laughs> That'll be nice. Uh, Benjamin говорит о том, что когда он учился, тоже были похожие проблемы, как у Рика, и вот когда он начал вести бизнес, к нему пришла наша языковая полиция, и хорошо, что он не работает как с клиентами, он именно как менеджер, да. Еще, когда его спросил о том, что он думает вообще о языковой полиции, он сказал, что если бы часть этих языковой полиции убрать и сделать из них учителей латышского, это было бы куда полезнее для латышского, чем вот этот контролирующий орган. Да, с этим сложно не согласиться. Вот, может быть, такой последний вопрос, он такой традиционный, о планах вот наших гостей, и как они вот дальше видят, Аня, что вот, не знаю, будете свой какой-то бизнес пытаться развивать или, не знаю, какое-то еще образование получать. А, ну, благо сейчас есть возможность учиться онлайн, и, наверное, это, наверное, самое прекрасное, что может случиться с человеком в 21 веке. И действительно было здорово вот устроиться, наверное, вот сейчас я работаю, да, в в частном образовательном центре, и это прекрасное так, место. Да? А, ну, в целом я работаю с родителями, скажем так, коммуникация, да. да. И а, в целом, а, о чем я хотела сказать, что важно, наверное, просто слушать себя, свои желания. Если ты хочешь учиться, продолжай. Можно найти любое место для этого, то есть будучи в Латвии, там, в России, в любой стране, и действительно надо стараться делать больше. И, наверное, да, это наша цель. И, соответственно, не могу не сказать, что очень много, например, у нас друзей, все они сейчас с детьми, и это прекрасное место для, вот, как раз -таки для того, чтобы дети росли, потому что здесь безопасно, здесь хорошо, здесь, наверное, даже с, касаемо образования. Есть вопросы, да, но в целом это, конечно, очень хороший уровень, и, наверное, да, планы оставаться в Латвии. So what are your closest plan, plans in your life regarding Latvia or otherwise? Like the last question of our interview. Um, I'm going to develop my business more in Riga uh, with a more stable location. And then the idea is to travel into Riga from the countryside, maybe a few days a week, um, and, and mainly live in the countryside and optimize. That's, wealth to me is quality of life within nature, not necessarily fiscal money. So that's the main plan to live. Бенджамин хочет развить свой бизнес так, что ему приходилось бы жить в Риге всего пару дней в неделю, переезжать, точнее, даже в Ригу, а вообще жить на природе, по его мнению, к ценной жизни, это именно вот близость к природе, а не зарабатывание денег, поэтому это, это его ближайшие планы. Рик? Да, so, I mean, I've, I've, uh, I'm gonna finish my studies, that's, that's the main thing now, but uh, we've also founded uh, the Latvian chapter of a European party called Volt. So uh, that's that's what we're busy with now. Uh, we've we've just started up and uh, we've started growing the group of people. It's very interesting to see that the uh, young generation, Latvian speaking Latvians and Russian speaking Latvians, are very interested in working together. Um, you know the okay boomer stuff. Uh, youth brings them, the age brings them together, and the language doesn't separate them. That's very nice. Uh, so we're very busy with that because we have all kinds of ideas to do uh, workshops for uh, you know on debating and all this kind of stuff. So that's my, you know, it's nice to work as a lawyer, but uh, you also need some higher thing to achieve, I guess, and uh, I want to give back to what Latvia gave me, and uh, so that's that's what I'm trying to do now. 
Рик говорит, что в ближайший план закончить учебу, но вообще он сейчас вместе со своими с друзьями развивает латвийскую ветвь партии, европейской партии ВОУТ. И он говорит о том, что вот в его партии работают и латышскоговорящая молодежь, и русскоговорящая молодежь. Очень приятно видеть, что их объединяет возраст, а язык их не разъединяет. И он хотел бы вернуть Латвии то, что Латвия дала ему до этого. Наверное, на этом время подводить к концу наш эфир. Спасибо. У нас в гостях были люди, которые переехали Спасибо, жить Женя. в Латвию. Это Аня из России, это Бенджамин из Великобритании, это Рик из Нидерландов. Эфир провели мы, Аби Калкин и Артем Липин. Звукорежиссер был Евгений Копейн. Не переключайтесь. На одной волне с городом. Радио. Болтком.